മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വാരമാണ് കടന്നുപോയത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി തിരിച്ചു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പക്ഷേ വളരെ മികച്ച വിപണിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ വശത്ത് നിന്നും വന്നത് വളർച്ചാ പ്രതീക്ഷ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗൈഡൻസ് അത് റുപ്പി ടൈംസിലായാലും ഡോളർ ടൈംസിലായാലും അതും വളരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഒടുവിൽ മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സ് തീർന്നതിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സ് തീർന്നതിന് ശേഷം വന്ന ഐ ഐ പി ഡാറ്റ ഒരല്പം സങ്കടകരമാകുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും പൂജ്യത്തിന് താഴേക്ക് നമ്മുടെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം നീങ്ങുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ഹെഡ്ജിക്യൂട്ടീസ് സി ഇ ഒ എൻ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫോസിസ് വളരെ നന്നായി ഒരു പക്ഷേ ഐ ടി കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഓഹരി വിപണിക്കാകെയും ആവേശം നൽകിയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പക്ഷേ വീണ്ടും ഐ ഐ പി മോശമായി അത് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും വിപണിയെ താഴേക്ക് വലിക്കില്ലേ ഫ്രൈഡേ ക്ലോസിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഐ ഐ പി ഡാറ്റ പുറത്തു വന്നത് അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് മാർക്കറ്റിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് എന്തായാലും ഇൻഫോസിസിന്റെ റിസൾട്ട് തന്നെയായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഫ്രൈഡേ ഒരു റിക്കവറിക്ക് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും സിക്സ് തൗസൻഡ് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഇൻഫോസിസിന്റെ റിസൾട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഗൈഡൻസ് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിന് എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ് ഇൻ ബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഇൻഡസ് ഇൻ ബാങ്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിലും വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് നമ്മൾ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വീണ്ടും മേജർ റിസൾട്ടുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു ആക്സിസ് ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബജാജ് ഓട്ടോ പോലെയുള്ള മേജർ റിസൾട്ടുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു ഈ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫർദർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് സീസണിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡ് ചെയർമാൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടില്ല അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡാറ്റ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിക്കവറിക്ക് കാരണം മാതി അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിരിച്ചു വരവ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിങ് തന്നെയാണ് എന്നാലും റിസൾട്ട് സീസണിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു കോഷ്യസ് അപ്രോച്ച് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ പറഞ്ഞ ലെവലുകളിലേക്ക് നിഫ്റ്റി താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് നിഫ്റ്റി ആറായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വന്നു ഇൻഫോസിസ് നല്ല റിസൾട്ട് കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ആറായിരം കടന്ന് വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങാനാണോ സാധ്യത അതോ വീണ്ടും ഒരല്പം അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒരു സ്ലഗിഷായിട്ട് താഴേക്ക് വരാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മെയിൻലി എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ നെറ്റ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ എഫ് ഐ എസ് ബാങ്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സെല്ലിംഗ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എഫ് ഐ എസ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഐ എസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ആക്റ്റീവായി എന്നുള്ളതൊരു പോസിറ്റീവാണ് ദെൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് മുകളിലൊരു ക്ലോസിങ് അതിനും തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഫർദർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ അപ് മൂവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അടുത്തൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് സോൺ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുക അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫർദർ ഒരു അപ് മൂവ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മേജർ റിസൾട്ട് വരികയാണ് എല്ലാ ന്യൂ ഇതൊരു ന്യൂസ് ഡ്രിവൺ മാർക്കറ്റാണ് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അത്രത്തോളം ബെറ്റർ അല്ല ഒന്ന് റുപ്പി ഡിപ്രിഷിയേറ്റ്
മറ്റൊന്ന് ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് തുടർച്ചയായി ഒരു ഇടിവിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഏകദേശം അറുപത് കോടി രൂപയോളം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയാസ്തി എഴുതി തള്ളുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കിട്ടാക്കടം അറുപത് കോടി രൂപയോളം മാറ്റി അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇത്രയും നല്ല റിസൾട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല റിസൾട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തുടർച്ചയായി ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ലെവലിൽ നിന്ന് ഓഹരി നാനൂറിനും താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം പേർ ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇത് മെയിൻലി വരാനിരിക്കുന്ന മോശം റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് ഈ കറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് മോശമാണെങ്കിലും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ബാങ്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിളാണ് കാരണം എല്ലാ ക്വാർട്ടറും വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അത്രത്തോളം ഫേവറബിളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടർ കൊണ്ടോ രണ്ട് ക്വാർട്ടർ കൊണ്ടോ ഒരു ബാങ്കിനെ ഒരു കമ്പനിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറക്ഷൻ അതൊരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിലും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും വൺ സൈഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് ആ കറക്ഷൻ ആണല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ രണ്ട് ബാങ്കുകളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ബാങ്കുകളും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെയും ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ മാത്രം വെച്ച് പ്യുവർലി ഓൺ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഈ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിക്ഷേപം അനുയോജ്യമാണോ അതോ വീണ്ടും ഒരല്പം കൂടി ഒരു ഡ്രോപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിലും ഒരു കറക്ഷനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ കുറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫേവറബിൾ എന്താ വെച്ചാൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറയുന്നത് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് അടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാനുള്ള ഒരു മടി കാണും ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കാണ് അടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് വാല്യൂഷൻ ഫെയർ വാല്യൂ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ കറക്ഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ നമുക്കറിയാം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് ട്വൻറ്റി ലെവലിലേക്ക് മൂവ് നൈ ട്വൻറ്റി ബിലോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ലെവലിലേക്ക് വന്നു അതൊരു ഫെയർ വാല്യൂ ഏരിയ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലും അടുത്തൊരു കറക്ഷനോട് കൂടി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം പ്രവീൺ വെളിയം അദ്ദേഹം ഈയിടെയായിട്ടാണ് പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് രണ്ട് വർഷമായി നിക്ഷേപകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഹരികൾ ഒന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ അത് എപ്പോൾ ബൈ ചെയ്യാം ഈ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ വാങ്ങണമോ അതോ ഓർ ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എം സി എക്സ് ഇന്ത്യ ആ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയിൽ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിരുന്നു അത് ആവറേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എം സി എക്സ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് ചുമത്തി രണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോറിൻ പാർട്ട്ണർ എം സി എക്സ് ഇന്ത്യയുടെ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു ചോദ്യം പ്രമുഖ ഡീസൽ എൻജിൻ കമ്പനിയായ കുമ്പിൻസ് ഇതിൽ എം സി എക്സ് ഈ സനൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ന്യൂസും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ എം സി എക്സ് വരും തോറും അതൊരു ഫെയർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് വരും ആ ഒരു ലെവൽ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റോക്
റുപ്പി ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത പക്ഷെ റുപ്പിയിൽ റിക്കവറി വന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് വാല്യൂവിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ അല്ല നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലൊക്കെ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് വളരെ ശക്തമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അതൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ അത്ര ഒരു 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 ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഫോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ റിസൾട്ടും അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഏകദേശം എഴുപതോളം ഓഹരികൾ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചത്തെ താഴ്ന്നു അല്ല എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു ഓഹരിയാണ് എം സി എക്സ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ എം സി എക്സിൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ കറക്ഷനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഫോറിൻ പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോ ചെയ്തു രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് ഇത് രണ്ടും ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ അവരുടെ രണ്ട് മേജർ ഇഷ്യൂ മേജർ രണ്ട് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫർദർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബെറ്റർ മൂവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എം സി എക്സ് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നന്നായാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലം വോളിയം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോഴേ എല്ലാ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചും ഈ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും പ്രശ്നം ഒന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് പല കമ്പനികളുടെയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വരാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ന്യൂസൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പല സ്റ്റോക്കും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പല സ്റ്റോക്കുകളും എൻട്രി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലോങ് ടൈം വ്യൂവോട് കൂടി അടുത്തൊരു രണ്ട് വർഷത്തെ ടൈം ഫ്രെയിമോട് കൂടി പല സ്റ്റോക്കിലും എൻട്രി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അജേഷിന്റെ ചോദ്യം നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഹിൻഡാൽകോ നൂറ്റി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് എസ് ബി ഐ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് എസ് ബി ഐ മറ്റൊന്ന് ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി എൽ ആൻ ടി ഇതിൽ മെറ്റൽ സെക്ടറിൽ ഒരു കറക്ഷൻ അടുത്ത റിസൾട്ട് മോശമാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് അതിനകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് നിലനിൽക്കുന്നു മെറ്റൽ സെക്ടറിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു ചൈനയിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ സെക്ടർ മെറ്റൽ സെക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഒരു മോശം റിസൾട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിനകത്ത് കറക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ഒരു ലോങ് ടൈം വ്യൂവിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടാറ്റാ സ്റ്റീലും ഹിൻഡാൽക്കോ ഒക്കെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വീണ്ടും കറക്ഷനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിൽ ഹിൻഡാൽക്കോ നയൻറ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് സോൺ തന്നെയാണ് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ സെവൻറ്റി ടു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സെവൻറ്റി ടു വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് അതൊരു റിസർവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒരു റേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല വൺ തേർട്ടി ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ടാറ്റാ സ്റ്റീലാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വരാവുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു റിക്കവറി സംഭവിക്കാം ദെൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ടു തേർട്ടി ലെവലിലേക്ക് പോകാം ടു നയൻറ്റി ടു ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തൽക്കാലം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസൾട്ട് വരെ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ദൻ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈ രണ്ട് ലെവൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേസമയത്ത് അടുത്ത റിസൾട്ട് ബെറ്റർ
മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു നമുക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ ശക്തമായൊരു ബൗൺസ് ബാക്കിൻ്റെ സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഈ മുന്നൂറ് ഡോളറിലേക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഗ്രാമിൻ്റെ ട്രോയി ഓൺസ് അടുക്കുന്നു ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രൂപ താഴെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് പവൻ്റെ വില തിരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വില നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അറിയാം ഈ വർഷം സ്വർണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ശുഭകരമല്ല എന്ന് എങ്കിൽ പോലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പോകാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് വളരെ ഒരു ഒരു പുൾ ബാക്ക് കാരണം ഓവർ സോൾഡ് ആയിരുന്നു ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ ഒരിക്കലും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പ് മൂവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ട്രോ ഔൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല വീണ്ടും കറക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ റുപ്പിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഗോൾഡിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ ഒരിക്കലും അതൊരു മേടിക്കാവുന്ന റേറ്റ് അല്ല വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക റുപ്പി വീണ്ടും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് പ്രൈസിൽ വീണ്ടും ഷാർപ്പായുള്ളൊരു ഡൗൺ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താവുന്ന ആഗോള വിപണിയിലെയും മൊത്തത്തിലുള്ള അനലിസ്റ്റുകളുടെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് സ്വർണം ഒരു ബുള്ളിഷല്ല അല്ല ന്യൂട്രലും അല്ല ഇത് തീർച്ചയായും ബേറിഷ് തന്നെയാണ് ബേറിഷ് തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള ഫോൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പുൾ ബാക്ക് ഒരു റിക്കവറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോങ് ടൈം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാരിഷ് തന്നെയാണ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻസ് കാരണം ഐ പി വന്നു അത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കാം ചെറിയൊരു നീച്ചർ റിയാക്ഷൻ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു ഡൗണിലേക്ക് വന്നേക്കാം പക്ഷേ പിന്നീട് വീണ്ടും സ്റ്റഡി ആകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കൂടുതൽ എങ്കിലും മറ്റെന്തൊക്കെ ഇവൻസ് ആണോ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ മോശമാകാനാണ് സാധ്യത റുപ്പി വീക്കായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മോശം ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡ് ചെയർമാൻ സെനറ്റിന് മുമ്പിൽ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്കിനെ കുറിച്ച് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം ദെൻ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത് അതുപോലെ മേജർ റിസൾട്ട് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ബജാജ് ഓട്ടോ പോലെയുള്ള മേജർ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്നു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എഫ് ഐ എസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫർദർ മാർക്കറ്റിൽ അപ്പ് മൂവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ലെവലാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ലെവൽ തന്നെയാണ് നന്ദി ഭുവനേന്ദ്രൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് വലിയ രീതിയിലൊരു ഡൗൺ സൈഡിലേക്കുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഐ എ പി വന്നതിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച ഒരല്പം താഴേക്ക് പോയേക്കാം എങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ഡൗൺ ഫോൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നിഫ്റ്റി ആറായിരത്തിൻ്റെ അരി അടുത്ത് തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് രണ്ട് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ മുതലായ കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി തിരക്കേടില്ലാത്ത റിസൾട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ മെറ്റൽ സെക്ടറിലുള്ള ഓഹരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ റിസൾട്ട് മോശമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഹിൻഡാൽക്കോ തുടങ്ങിയവ അല്പം കൂടി താഴേക്ക് വന്നേക്കാം ആ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്തുക ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരാം ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ബാങ്കുകളും അതിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് തിരക്കേടില്ലാതെ വന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെയും വരാനിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരല്പം കൂടി കറക്റ്റീവ് പേസിലാണ് ഈ രണ്ട് ഓഹരികളും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഈ രണ്ട് ഓഹരികളിലും തീർച്ചയായും പുതിയ നിക്ഷേപം അനുയോജ്യമാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അത് നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം